走遍，能否永远？如丝眷恋，爱未搁浅，浩瀚青天，偏爱逐月，君知否？你还有脸回来？弄丢了抱月剑，还来求我救柳梢？你告诉我，我为什么要救他？徒儿想讨师傅一句真话。当年师傅让我护送柳梢去五阳后府，其真正的目的，是因为这把抱月剑只有他能拔，对吗？师父不让徒儿爱上他，是因为知道拔了包月剑之后他就会死。你还猜到些什么？传闻中，包月剑乃月光上神的武器。当年双神大战，药灵上神将包月剑封印在人间，而柳梢却能破开封印，拔得紫剑，又与包月剑神力相冲。那么他体内的异光？没错。正是药灵上神的神元，所以，我保护的是药灵上神的继承者吗？可你知道你自己是谁吗？你为何在幻境中看到双神大战，好像是自己的经历一般？陆离。因为你拥有的半颗心，是月光上神的，而月光上神和药灵上神是宿命之敌。你之所以只有半颗心，是因为药灵将月光上神的心劈作两半，半颗震于四季碑下，半颗。则化成了你，你和柳梢继承了双神的仇恨，你们才会灵力互克，彼此相害。你缺了半颗心，便只能是月光上神在人间的影子，终有一日会消散。我是为了能让你活下去。为了月光上神能回来，才安排你去取抱月剑。只有用抱月剑劈开四季碑，才能拿回你被镇压在碑下的半颗心，变成完整的月光上神。师傅，你是不是一早就知道？如果我成为了月光上神，那么柳少就会死。那又如何？只要你能成为月光上神，其他都不重要。我再给你最后一次机会，去柳梢那儿拿回抱月剑。否则的话，你只有死路一条。柳少，是我
。六少，你现在万万不可再动这女人。来，你刚醒过来，灵力受损，身体还很虚弱。无论如何也要吃一点东西。何娜，谢谢你啊，这次又麻烦你了。你能在最难的时候想到我，我很开心。包月谦，哎，你放心，包月谦也在，只是他与你体内的灵力相克。为了避免你再受其反噬，我用水源在剑身下了结界，暂时无碍。那，你说他的心是什么做的？可以假装喜欢你，喜欢到要死。我甚至都不曾怀疑过，可是到头来，我却连一把剑都不如。他若因我而死，我也不会苟且偷生。师父想用无辜之人献祭，不如就先从弟子开始。只要刘少能活下去，月光上神又有何干？所以，你们是因为包月剑才决裂。那你呢？也觉得他所有的好都是假的，都是骗人的。既然你不能回答，不如亲自去找一个答案。去哪？你的心。你想和柳梢以命换命？好啊，那你先把半颗心还来。妖界一直有一个传说：月圆之夜，妙音笛的笛声可以唤出一座新桥。只要惦念着心里最想见的人，就能走到桥上，走进心中，得到想要的答案。刘少，刘少。是给你的，傻愣着干什么呀？快接着。本小爷送给你的东西，你可一定要收好了。你在心桥中所见所闻，亦是你心中所思所想。傻姑娘，你也太好骗了吧！就算你再珍贵，又怎么可能抵得上抱月剑珍贵呢？
真的想为他死？落日，从此我们一刀两断只是想着，他曾经也失死，护我，救我。他的真心到底是什么？我又能信什么？师父如此看重这半颗心，里面已经装满了流烧。如果错过你这个傻子，我会后悔一辈子的。那就不要错过了。你做这么多，无非是想救柳少。对于鲍于剑的反噬之上，我无能为力。不过，我听说妖镜泽水仙子的尸骨色，有强大的治愈能力。或许对那丫头有些帮助吧，师傅。石骨色阴寒长妖，诡异凶残，你死去，就死一生。师傅，我曾离世，爱他护他一辈子，永不反悔。即便十死无生，我也要救他。记得按时服药，保重
君生，我没事。可一味用水源之力为柳姑娘疗伤，绝非长久之计。况且对你自身危害极大，不可再用了。要是我族神器尸骨色还在，柳少就能有救。若能找到尸骨色。万万不可啊！石骨色藏于大荒，又饱含对我族的恨意。若君上去找，会被活活烧死的。何纳，何纳，陆离，六少他还好吗？身心俱伤。你说他好不好？是我的错，你没有什么要辩解的。阴差阳错中是我害了他，这没什么好辩解的。你并未辜负他，更没有想伤害他。我曾试图阻止他拔剑，但还是晚了。后来还发生了一些其他的事情，这才让他心生误会。你是想见他吗？我当然想见他。只是，我这时候如果去见他的话，这会让他徒增困扰。他的反噬之伤，我已经控制不住了。再过几日，他就撑不下去了。所以我要尽快找到石骨色。你怎知石骨色？济水族御水将军，果然名不虚传。阿福君，如此见面大礼，老夫受之有愧啊！大名鼎鼎的卢生先生，曾经跟过月光上神的人，不带点见面礼，还显得我瞧不起你。废话少说，你我虽非同道中人，但目的是一致的。我要抱月剑，你拿得到吗？只要你能找到劈开四季杯的人，我当然乐意而为。人我已经找到了，那就好。等我好消息。石骨色，乃是泽水仙子曾经用过的法器，可以平复心境，疗愈身心重创，甚至还有修复法器之效。所以石骨色在哪儿？听说他在大荒之地，但千万年来，沧海桑田，妖界移山填海，寻常人根本不可能找到他。那该怎么找、啊？济水族能感知到石骨色，但是济水一族世代受泽水诅咒，只要靠近石骨色，便会回身村裂，咒发身亡。那如果我有办法破解呢？什么办法？给我一点积水族的水源，我可以通过痛苦感知的方向找到石骨色
，你可知肌肤寸寸皲裂是怎样的痛苦？可能，别再浪费时间了，他等不及。不知道把你掐死，兄长会是什么表情呢？待我找到抱月剑，便不会留你阿福，你又在做无用之事了。从小到大，你都把你最重视的东西放在这里，连结界用的都是一模一样，除了你，别人都不能碰。你既然早就知道，为什么还要一而再、再而三的事？自然是因为我自不量力，觉得可能我在兄长心中，会跟别人不一样。抱月剑，不是你我该碰的东西，不是你我能碰的东西，那么属于谁呢？仙君，五阳侯府，还是里面那个柳梢。原本想说他可以拔出抱月剑，应该有点能耐的，可现在只是个将死之人，除了会拖累你，还会做什么？你出去！你为了一个女人赶我出去！妖猿怎么会受损？发生什么事了？阿福，柳梢和暴雪剑，你都不许碰。这是我和柳少取得灵火后获得的火焰丹，你看能不能帮他恢复一些法力，抵御反噬之伤。你也有伤在身，此番前去更是凶险万分。这火焰丹可能与你更有用。我这皮糙肉厚的，可能根本不需要这些。你把这个给他吧，日后还需要你多多照应他。陆离，一定要活着回来。我会的，我知道有人在等我。
希望陆离送的这个药，能让你多吃一段时日。你容纳了我的水源，从此刻起，每接近石骨色一寸，生命里便会削减一分。若想得到石骨色，你需要有搏命的心理准备醒了，我是不是又昏睡了很久啊？没有多久。你又骗人。你每次说谎的时候，话都很少，惜字如金，而且还会这样往左歪一下，一眼就被别人看穿了。那我记下来。说谎这种事呢，就应该跟陆离学，就要理直气壮，把气势要拿出来。有一次啊，我和陆离，其实能行就很好。我睡过去的时候，都觉得自己不会醒来。刘少，下次若再睡过去，要提醒自己，一定要醒过来。有人疼你，爱你，把你的性命看得比自己还重。你是说我爹我娘吗？还有别人。该不会是你吧？虽然你是我的妖，可是像妖君这么厉害的妖，我可养不起。我放你自由可好？我是说，陆离，别提他了。我应该还有三五日的光景，让我再好好的感受一下这个世界吧，好吗？其实你能醒过来。是因为陆离送来了一颗丹药，那是和你取得灵果后，武阳侯赐下的。哦，好烫！
什么样了？他那时身上还有伤，而且他将要去的是一个九死一生的地方。他要去取尸骨色，那色应该可以救你。救我？尸骨色最痛恨积水族。孤儿陆离向我要了一点我的水源，依靠水源接近尸骨色时的痛苦，来确定尸骨色的防备。他目前所承受的痛苦，是我的千百倍。我不确定他能不能拿到尸骨色，甚至不确定。他能不能活着走到尸骨色旁边？他来找我，关注的只有你。至于鲍月剑，他提都没提过。你能把我送去找他吗？陆离身上有我的水源，以水源为引，以婆娑说之力为导，我可以立刻将你送到他的身旁。可如果你的伤是在那里发作，没有人能救你。即便十死无生，我也要去。我要再问他一次：是鲍月剑重要，还是我重要？你意已决，我无法阻止。但你答应我，你和陆离都要活着回来。
我不是在做梦吗？我有好多话想对你说。我阻止你把炮月前，只是怕你因他而受伤。如果我不在了，你一定忘了我。刘少，我喜欢你。你看清楚这是不是梦？刘少，为什么你会出现在这里啊？因为我有问题要问你。可刚刚，你好像都回答了。你喜欢我吗？不信，陆离，就算我不相信自己的眼睛和耳朵，我也一定会信你。以后不管遇到什么事，我们都并肩去面对。我说什么？他说他恨。六少，六少，姐姐，到底是怎么回事？六少。外面那个人已经背叛了，而你却对他还抱有期望。你记住，这世上的男人全部都是满嘴谎言。你看了，他还想要继续骗你。看看那张背叛者的脸。杀了他！杀了他！刘少，不要听他的甜言蜜语，他只想利用你。杀了他！杀了他！少，不要犹豫，动手啊！刘少，欺骗者就该死！刘少。杀了他，刘少。刘少，刘少，老李，没事吧？老李，我拿到事故死了。我看到了，泽水仙子残留的灵力已消失，对我和金水族。都已经没有杀伤力了，但他的疗愈功效应该还在
。我刚刚好像看到了泽水仙子，是我把色送给他，不，不是我。刘生，刘生，你太累了，身上还有反噬之伤，现在你必须赶紧回去治疗。这里太危险了，刚刚被姐姐隔开，我不能护着你，你不能再受伤了。那个声音充满了恨意，我不想变成那样，我不想再要波澜壮阔了，我只想和你过一辈子。